是他。你你们是那些人贩子，你们想干什么？本来没你什么事儿，你非要多管闲事儿。老外，老子们赚钱，那我们只能连你一块收拾了。你们不就是想卖孩子吗？我出钱，你们放了我们，十万，十万够不够？十二万，多的没有了。这个小崽子可是有人花三百万，十二万，你打发谁呢？啊，三百万，这不是拐卖，是绑架。这孩子到底什么来头？不管了。现在他逃出去。哥哥，人家不想死吗？求求你们，饶了人家吧！人家做什么都愿意。真的，什么都愿意。是啊，人家很听话的。好，只要你听话，哥哥带回来。刘玉香的孙。跟老娘斗，你们还闹敢坏我的事儿，好大的胆！一起上。对呀，都是小少爷失踪了，立刻派人去找。天下之前，必须见到人。是，还有这件事，绝对不能让老夫人知道。啊小朋友，怎么样？有没有受伤？一起看看。小眼儿，可惜这么帅气的小脸蛋哦。嗯？这还真是我们私家的太子爷。我去，这下发达了。你就是苏梦瑜他爸爸，你儿子现在在我手里。又来。绑架小鱼儿。小少爷居然敢碰四爷以外的人。原来是你让人把我打晕的，我好心帮你救儿子，就这么暴打我！你看你这腿，遭报应。张婉欣，二十岁，商家长女，五岁时生母去世，被送到乡下外婆家抚养长大，一年前被送回到商家，可惜因为性格叛逆，因此和家人关系不和。另外。四爷的腿，五年前就这样了。怎么，知道错打了好人，所以调查我，要给我好处？确实是好处
帮我照顾小女儿。一年工资一个亿，这小孩这么金贵，你不是给我下套吧？小少爷呢，生来就有自闭症。除了四爷以外，不让任何人跑。但是商小姐你是例外，况且商小姐你现在一贫如洗，我们提出这样的提议，也是为了你考虑呀、啊。一年工资一个亿，拿笔来，就算是套，我们抓了。不，思言，你这儿子脾气不会是像你吧？小鱼儿是我侄子，由我一手带大，希望商小姐以后别再交错。侄子，小家伙去你哪去了？知道了。好，那从今天起，你就是小鱼儿的贴身看护，如果他遭遇任何危险，我都会让你陪葬。<笑>行行行、啊，四爷，你就放心好了。商家既然容不下我，那我就自求生路，一个亿到手，我就回乡下，准备跑去。什么？出什么事了？四爷，老夫人知道小少爷生病之后，救急复发，现在是医院救救。消息早就已经封锁，谁这么不怕死，敢在奶奶面前嚼舌根？小姐，小姐，凭什么不让我妈进去？她也是私家的人，不能因为她不是正房就不让进吧？其实，老夫人现在正是抢救的关键时刻，您跟蔡夫人就别跟着添乱了。这要是真要了老夫人救治，出了人命，你们怎么承担得起？李老爷子是私家赘婿，你们是李老爷子的小妾和子女。和人家私家有什么关系？还这么大架势，也不怕丢人呢？你这话说的是什么意思？你信不信我告你诽谤啊？我还告诉你了，今天我和我妈还非进去了，我看你们谁敢来！看谁敢进！我看谁敢进！玉玉白，你怎么来了？我不来，终于看到这出好戏。玉白。我跟我妈也是担心奶奶的身体才怎么？担心奶奶没有被你们一下气死了，还是担心奶奶真的被气死了？你们错过了伪造遗嘱、转移资产的机会。你气死孩子，怎么说话呢？你不过是我爷爷的一个小妾，不被法律承认的玩物罢了，在我面前成长辈，你配？玉白，你不要太过分。法律是不认我妈，但是我和我哥都是做过亲子鉴定的。我们毕竟也是爸的孩子，从血缘关系上来说，我们就是你的叔叔和姑姑。我的天哪，这记者还在这儿呢！你是为你不被法律承认的妈妈感到很自豪吗？这、这、这哪儿来的东西？也配管我们的家事？这都二十一世纪了。四爷给你们脸，才称呼一声小妾。说难听点，你妈就是个明目张胆的小三儿，而你，充其量勉强也就是个上得了台面的资深女吧。妈，四爷，老夫人从急诊室出来了，你快进去看看吧。妈，保安大哥，您可要把大门看好了，不能随便让一些猫猫狗狗进来，四爷会生气的。四爷放心。今天就算是一只苍蝇，也休想飞进医院大门。别烦了，别烦了。刚才谁允许你制造出他？我帮你教训那对母女，四爷应该谢谢我才是。
有没有看错的话，你是不是被熊小姐调戏了？从什么时候开始话这么短？要是我故意，我真的不出去。走。怎么样？很遗憾，尽管我们已经全力抢救了。但是老夫人送来的太晚了，已经错过了最佳的抢救时间。如果今天晚上还是没有醒过来的话，你们就只能料理后事了。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊、你看我说什么来着？思佳每次出事，都跟思洛鱼那个小扫把星脱不了干系。就是这个思洛鱼，简直把咱家害惨了。爸，哎，您赶紧开祠堂，呃，把那个小畜生从私家除名，要不然早晚有一天，我们私家都得被他给克死。哎，除名，除名，李德全，敢当着我的面把刚才的话再说一次吗？佛珠已摘，尸血成灾。啊，那个。哎，玉玉吧，我我就跟爸这么一说，我气气昏了头。你你别介意啊。<笑>其他人呢？还有谁要开宗祠？没有了，没有了。你是谁？你要对老夫人做什么？陈医生，这怎么回事？这是？我刚进来，就看见了这个来路不明的女人，要害死。我不是在害她，我是在救她。你是被我抓住了，所以想怎么说都行。嗯你们不就是想让司令院醒过来吗？我可以啊，小姑娘，你是雪姨的，那你有行医资格证吗？没有。什么？你开什么玩笑啊？跟这儿，尚小姐，人命关天，你别胡闹。我没有胡闹，我真的可以。满口胡言！来人，把这个疯女人给我拉出去！哎，洛云。你这是干什么呀？这个女人要害你的曾祖母，这样你还要护着她吗？啊，就是，她连行医资格证都没有，还想动手，简直是草菅人命。玉白，老夫人经不起这样折磨。如果奶奶救不活，你知道是什么下场？一命抵一命。玉白。那可是你的亲奶奶呀！你你可不能任性啊！你啊！与其坐以待毙，不如让他试试。玉白，再敢阻拦我，我就戳瞎你的眼！你继续吧，玉白。你这么做会后悔的。我去，这还真行啊！看来这女的还真有两下子。你感觉怎么样啊？哎呀，你们，你们怎么都在这儿啊？小月，过来。奶奶，现在你可以告诉我们，到底是谁将小月被绑架的事情告诉你的？到底是谁，才是真正的扫把星？不行，不能让他把我供出来，死于白他不会放过我的。姑姑。你为什么推他？不是我，我是冤枉的。刚才有人从背后推了我一下，然后我才扑倒小鱼的。你是说，刚才有人从背后推了你一下？对。站住！啊？你跳过。四明月才刚醒，你这么着急走干什么？我我我是那个着急把医生喊过来看看。啊。我还以为你是怕被我们发现，刚才推小鱼儿的人是你呢。哎，我说你这个女人，你你在说什么话呢？你有什么证据证明我推的？我现在是没证据，但不代表一会儿没有。好了
，你们都少说两句吧。啊，现在还得先问清楚，到底是谁把石老鱼被绑架的事告诉你奶奶的？绑架小鱼儿，是是。哎，好啊，你个臭女人，我就知道你不靠谱。玉白，他把你奶奶都给治。还赶紧给他拖出去弄死！奶奶只是体力不支昏睡过去了而已，不信的话，医生，进来看看。确实是睡着了，现在你相信了吧？睡好，奶奶。我会给你额外的报酬，那我就先谢过四爷了。虽然你刚才差点掐死我，但是你愿意相信我，让我救四鱼院，这点我还是很感激的。就是。好了，各位可以安心了。现在病人需要休息，其他人请离开吧。不许动！把小鱼儿先带出去。是谁告诉奶奶小鱼儿被绑架的？都不说是吧？冉一，哎哎，你干什么？你你不说？哎呀哎哎哎哎哎哎！救命啊！哎呀哎呀哎呀哎呀！哎哎哎哎哎哎哎哎哎你教徒啊！小妾生的孩子得和我攀亲戚了。如果小鱼儿和奶奶再出什么事，我就要送你，把他手打断。哎，哎呀！原来小鱼儿是想吃蛋糕了呀，等着，去给你买。哎，这个商小姐还真挺特别啊，去看看。哦，谢谢。好狗不挡道！你不就是攀上了四玉白吗？嚣张什么？我告诉你，自打四玉白五年前沉睡了之后，多少人都盼着他死，现在他更是拖着个小哑巴，泥菩萨过河，自身难保。别以为他能护你多久，不如你跟我合作。合作？你随时把四玉白的消息卖给我，我就给你一百万，怎么样？一百万，这是不是很多钱？那当然了。不是，你知道四爷给我多少？多少？四爷怎么样？还轮不到你来评头论足。他可是我的。四爷怎么样？还轮不到你来评头论足。他可是我的金主。只要有我在，谁也别想伤害他。你个小贱人，你给我等着！傻小
小姐，我已还。现在怎么样？我们到底来什么目的？他可是我的。有意思，你真是凑巧救了小鱼，还是蓄意接近林菩萨？不叫，不叫。真是，您这话，这么虚伪的话，男人做长，真是不好听。哎，少爷，大汤，你喝的这是什么呀？少小姐，四爷呢？从五年前开始吃素，这是厨房每天为四爷准备，充营养。五年前开始坐轮椅，五年前开始吃素，五年前到底发生了什么？这是中毒！雕虫小技，你先送四爷回房间，我马上过来。小鱼儿乖，你先和佣人回房间等着，我一定把四爷救回来。我保证做不到，是小狗。你醒了啊，少爷退了，太好了！你别动，我可是好不容易把你救活的。你中了两种毒，一种是慢性毒药，下在你每天喝的汤里，会让人逐渐脾气暴躁，出现幻觉，最后血管爆裂而死。而且，你昨天的药量是原来的五倍。另一种呢，是餐桌上您绣花的花粉，本来是无毒的，但是和汤里的毒一起，就会变成剧毒，让人暴毙。看来你得罪的人还真不少，不止一波人想让你死。到底是什么人？为什么对我的事这么感兴趣？我也是关心你嘛，四爷，自己人，自己人，自己人。我为什么要相信一个为了钱留在我身边的人？四爷，我就在小庄园走，你继续继续啊！相信我的，小张，说话吧。今天，小少爷，你竟然能说话了！少小姐，太感谢你了。谢我就不必了，我也没做什么。四爷，赶紧把药喝了，毒解了，否则你出事了。谁来保护小鱼儿？没想到四爷还怕药苦。四爷要是觉得药苦，可以吃个糖。嗯、四爷，下毒的人已经查出来了，是厨房的刘婶。刘婶儿子得了白血病，缺钱治病。这两年，刘婶的账户每个月都会收到一笔大额转款，转款人非常小心，多次尽管转款，所以
，查不到任何信息。这样，他们倒挺有耐心，去把流水带来。流水，服毒了。什么？什么？不过已经在抢救路上了，只不过情况不太乐观，一直在昏迷。到底是谁想要下毒害你、啊？这还用问吗？我死了，谁活你最大。李德全，那个废物，只会有下三滥的招式。他也不想想，要是没有四爷，四世集团早就破产了。这些年看在爷爷的面子上，对他们放任不管。要是养肥了他们的胆子，竟敢到我的头上动手，是时候该教教他们规矩了。北城，是四爷。再喝一次。四玉白这个疯狗，吃了两年的毒药，能不疯吗？我本来呀、啊、不想这么早的弄死他，没想到，哎，哎呀，怎么这么狠？那就别怪老子性狠手辣了。五倍的药量，过不了一周他就没命了、嗯，到时候都是我们的了。<笑>别高兴的太早，这几天盯刘婶盯得紧点儿。知道了，哥，你就放心吧。他儿子的命啊，掐在我们手里呢。什么事儿这么开心？说来听听。上班时间喝酒，违反公司规章制度。该怎么处罚？你个小人，你算哪根葱啊？你管得着吗你？我告诉你，思玉白马上就要玩完了，没人跟你撑腰。保安，把他给我摁下去！看我今天不撕烂他的嘴！愣着干什么呀？给我上呀！我看谁敢！思雨白，你怎么来这儿了？我为什么不能来？啊，那个，你姑姑的意思是，呃，盛秋的意思是，你身体不好，这五年来你也没来公司，你这公司在我的带领下，不已经发展壮大了吗？在你的带领下发展壮大，我再不来，私事都要被你掏空了吧？这五年来，你一直转移公司资产，中饱私囊。我是不是应该开一个董事会，把你踢出公司？就只是踢出公司，挪用公款，是不是应该报警啊？你个死，你管得着吗你？老爷子马上气势大受了，他答应过我，在寿宴上把公司交给我，这个时候可不能横生枝节。玉白。我错了，玉白，你饶了我这一回吧！啊，哥，你这是干什么呀？没有给晚辈跪的道理啊！你知道什么呀？你赶紧滚呀！玉白，那个，是我见钱眼开，是我财迷心窍。玉白，你看我这么多年尽心照顾老爷子的份上，你饶了我这一回吧，好不好？玉白，你看我们这些年尽心尽力照顾老爷子，我们没有功劳也有苦劳啊！玉白，你就放过我们这一次吧。盛小姐，你救过老夫人的命，你大人有大量，你就放过我们这一次吧。都是我，都是我猪油忘了心，都都是我有眼无珠。盛小姐，你就救过我，救我们一次吧。四爷，要不就给他们一次机会。看着也怪可怜的。既然商小姐求情，那就饶你一次。把转移的资产还回来。好好好。好好四爷，就这么放过他们了？他们两个人要下毒毒死你！
是不是早就抓了？元一，这你就不懂了。我们现在无凭无据，拿什么报警？到时候再闹到李恒远面前，他们还会倒打个耙。那就，就，就这么放过他们吧。夏州爷爷的七十大寿，一定会大摆宴席。我要当着众人的面。将他们一方连根拔起。孙爷，这是要放长线，钓大鱼。大鱼？那就是说，他们俩背后还有其他人啊？跟了我这么多年，一点长进也没有。什么意思呀？孙爷不会是嫌弃我太笨，又把我炒鱼了吧？现在工作可不好找，四爷四爷，哎，大小姐，你先去吗？哎，好。你放心，我不会害你。你要是死了，我找谁去要那一个亿的工资啊？我靠！思远，你这有情况呀？你这有情况呀？啊！嗨，美女，我叫齐燕，是思远的死党，这个小月儿干爹。你是？你好，我叫沈婉欣，是小月儿的贴身看护。这你们俩真有奸情啊！啊，齐先生，你别乱开玩笑，四爷是我老板。啊，我去看小鱼儿。哎，小白，你这万年的铁树，终于要开花了啊！别混蛋，你怎么回国了？转移话题，好，那我放你马。我这不是听说小月被绑架了，就马不停蹄的赶过来帮忙吗？四爷，查出绑架小少爷的幕后主谋了，就是李德军。好一个李德军，现在不仅敢毒害我。敢绑架小林儿，真是活够了！什么？就李德全的特制怕死玩意儿，还有这个胆量？他不行，他背后的人。蔡素文，你也得小气。哎呦，玉白，不是我说你，以你现在的身价，想弄死这些人都是分分钟钟的事儿。干嘛忍辱负重这么多年的私事呀？是为了五年前的事情。够了，是我姑息两天，才差点害了小鱼儿。既然这样，那就彻底铲平私事，斩草除根。啊啊！出事了，我们的事情暴露了。什么？什么？司玉白知道你给他下毒的事情了？那那倒没有吧，不过他知道我们转移资产的事儿了，还让我们退回去。那有什么呀？只要老头子在寿宴上宣布你是新任的四世总裁，那些资产不都是你的吗？妈说的对，可是我们今天见到司玉白，他一点事儿都没有，不应该啊，药量都已经加到五倍了。会不会是那个？商满星救了他，一定是他。突然半路杀出来这么一个小人，去查查他的底细，赶紧把他赶走，绝对不能让他留在四月白身边。实在不行，行，我现在就去。这不是私事集团的李总经理吗？哎呀，什么风把您刮来了？哎呀，您快请坐
，听说你们投标了四市的东城改造工程，<笑>是是，还请李总多多提醒他。<笑>哎呀，投标公司中属你们，公司最弱，报价又最高，我就想提携，也不好办呐。这。李爷，那您今天来是有什么指示吧？尚婉兄，是你们女儿吧？啊，是。不过她性情顽劣，不服管教。这不，离家出走了，到现在还没回来呢。她现在和司玉白在一起。什么？那个小人竟然攀上了司氏总裁？什么总裁？他不过是个挂名的摊子罢了。过两天是我家老爷子的七十大寿，到时候会宣布我才是私氏集团的新任总裁。你们想办法让他离开司玉白，东城改造工程就是你们的了。啊，这跟四爷抢人，这怎么不敢？那东城改造工程就别想了。哎哎呀，哎，这他妈！哎呀，哎呀，哎呀，不是，对不住，李总，哎呀，对不住，咱有事儿，慢慢说。哎，您就您，你是不是疯了啊？今天李总您敢得罪，你是不是有在喊仇恨？可可是他，可是什么可是啊？你看你这个熊样啊！你也不想想啊？管清那个死丫头可是恨你恨的牙痒痒。你要是真让他攀上了司总，那以后还能有你的好果子吃吗？再说，这李总只是让那丫头离开四爷，又没把他怎么着，怕什么呀？你真是、哎，有道理，有道理啊！来来来，李总，您放心，我们呀一定按照您的吩咐去办啊！对，行，那我就。等你们的好消息，来，好嘞，好嘞。婉星，哎呀，我们总算是找到你了。哎呀，婉星啊，这么多天了，你也不跟家里联系，你去哪儿了你啊？啊？去哪儿了？这就要问问商婉月了。要不是因为你，我也不会认识思妍。好妹妹，我该怎么感谢你啊？姐姐，我那天实在是太害怕了，才没有报警。后来你总也不回来，我以为你回乡下找你外婆了。啊，对呀，你现在人不也好好的吗？哎呀，赶快跟我们回去吧！啊，只吃一点亏也不吃。你竟然敢打我！我说都失踪多少天了，这才想起来找我，怕是没安好心吧？你疯了，连你妈都敢打啊！她不过是一个登堂入室的小三。我妈早就被你们这对狗男女给气死了。好啊，我今天非要好好的教训教训你。别，别，别，别，别，别，爸不是有意的啊，疼了吧？哎、没事吧？我打你，竟然敢躲！行了，今天老子非非非要好好教训教训你。我不躲，难道老是站着等你打？你可白眼了！我妈当初陪你艰苦创业，公司才刚有起色，就和这个人勾搭在一起，气死我妈！你这个老辛苦、背着畜生，也配教训我？好啊，好啊，反了，反了你了！老子，老子今天要打死你！今天要打死你！敢跑到我家里来，<笑>你们也是够胆。我也。四爷，四爷，你别误会了，这个婉星啊，从小跟着他外婆一起长大的，他外婆这不是知道他失踪了。都疾病了，我只是接他回去见他外婆而已。你说话也不打草稿，我昨天刚跟外婆打过电话，他老人家好得很。那你总不能一直住在四爷这儿吧？为什么不打
，我这人，他想住多久，就住多久。在向生死对表白。你，送客。哎，送客。哎哎哎哎哎！四爷，四爷，四爷，四爷，四爷。星星不走。小鱼儿乖，你放心，我不走。打坏人。四爷刚才的意思是，让我一直住下去。你该不会是？你是小院的贴身客，当然要住在这里。是吗？那好吧。四爷，口是心非哦。爸爸妈妈亲亲。小鱼儿，你在说什么？爸爸妈妈亲亲。怎么跟李总交代呀、啊？这样，哼，敬酒不吃吃罚酒，那就别怪我不念父女情谊了。小西西，明天呢，你就要陪玉白去参加宴会了。作为四爷第一次带出去玩，必须要惊艳一下，艳阳四方。这是我给你准备的衣服，还有我的御用造型师。哎呀，秦少不用了吧，我就穿这身就行。啊？你开什么玩笑？快让托尼老师给你来个。造型，不愧是四爷身边的人，这五官，这皮肤。啊？你先带着小鱼儿去收烟，我和袁一去医院看看奶奶情况。好。站住！什么人？请帖呢？请柬？这可是私事集团小少爷，你们居然不认识？听说过，没见过呀
。要真是小少爷，应该会有私家的人陪着吧？你是哪位啊？虽然不愿和商家扯上关系，现在也只好自报家门了。我是商城集团大小姐，商婉星。商婉星，不是商家在乡下养的土包子吗？是啊，商城集团的千金，不是叫商婉月吗？你商婉清是个什么东西？滚开！今天是私家老爷子的寿宴，你们居然把小少爷拦在门外，难道是要跟整个私氏集团作对吗？牵着个小子就想攀附私家，也不照照镜子看看自己什么东西？进去参加晚宴的人非富即贵，况且他们的女伴也都是明星级别的。你要是想进去捞钱，可以，陪哥俩玩玩，一晚上二百。<笑>看门狗就要有看门狗的样子，嘴巴放干净点。装什么清高啊？你妈不就是个乡下的村姑？你真当自己是商家大小姐啊？要不是看你身材还行，呸，给五十我都嫌多。坏人不许欺负，谢谢。给你脸了是吧？你们找死啊！活腻歪，死也得人家动。私下的人，难道这个小孩真的是？四、啊、爷，四、啊、爷，我们原本不是在上，对我们真的以为这个小姐她就是混进来闹事儿的呀！四爷，四爷，我们错了，招兵招兵了！四爷，他们欺负仙仙，不能放过。收家条带，扔出去。只会是那所有公司，谁再批他。就是跟私事过不去。四爷饶命！四爷饶命！四爷饶命！四爷。小姐没事吧？啊，只是点擦伤，消消毒就没事。尚小姐，这四爷替小少爷准备的贺礼，前不久刚花五千万买来的。五千万？你说的是日元吗？贫穷真是限制了我的想象力啊。你先带小少爷进去吧，四爷随后就到。嗯、没事、嗯。不好意思，不好意思啊。怎么了？啊，没事，有点灰，下次小心点。呃，谢谢你啊。啊，怎么了，小鱼儿？这里有二十万。密码是六个零。司总的消息果然靠谱，这仿造的玉牌简直和真的一模一样。哼，小天，老娘今天要让你百口莫辩。爷爷，哎，司洛鱼，今天是老爷子的七十大寿，你个小棺材过来干什么？丧气！哟，还带了东西，别是什么路边捡的垃圾，随便包装一下就带来了吧？哈，两个人年龄加起来都该入土，在这里欺负一个小孩子，私家的家风还真是令我叹为观止。你，你什么你？哦，对，严格意义上来说。你算不得私家人，一个上不了台面的私生女，没有教养，也是很正常。你个小子，这有你说话的份儿吗？信不信我直接撕烂你的嘴？够了，这是我的寿宴，要闹，我滚出去闹。老爷，你能说话了？太爷爷很高兴啊，<笑>给太爷爷送的什么礼物啊？<笑>
嗯，玉牌，这玉牌怎么看着不对？这是四爷为了老爷子的寿宴花了五千万拍下的，还是没见过这种东西。哼、嗯，我不和你争辩，我们找懂行的人来说话。这位齐老是玉白的好友齐燕的爷爷，也是海城玉器协会的会长，他的话怎么可以信吗？齐老。您给长长眼，看这玉牌对不对？好，既然大家信得过我，我就看看啊。这东西嘛，确实是块玉，只不过玉质比较普通，而且还经过人工染色处理，也就值个一二百块钱吧。啊，不可能，四爷不会看错。哈、啊，四爷没看错的话。这东西怎么是不对的？啊，我知道了，一定是你偷偷给玉牌掉包了吧？你胡说什么？我怎么可能会？沙晚香，你太让我失望了。晚香，这自从你回到商家，总是偷你妹妹的东西，在家里我们睁一只眼闭一只眼也不算。可是没想到，你竟然偷到了外面，还偷到了老太爷的寿宴上，你可真是把我们商家的人都给丢尽了你！一个登堂入室的小三，有什么脸在这里叫嚣？这么迫不及待的做什么？所以东西是你们换的。孽障！你胡说什么呢？说错什么了吗？你们买通服务员，调包玉牌，想要栽赃陷害，这里到处都是监控，调出来。你看别的，还别呀！什么服务员？我看东西就藏在你身上，全部给你调监控。只要在想见人身上搜出玉牌，他说什么都没有。保安，快来按住他！扒光他的衣服，一定能够找到玉牌。快来人！小鱼，只要在你身上搜出玉牌，证据确凿，数格巨大，怎么也够判个二十年了。李总满意了，成功的改造项就是商家的啦。的手不想要了。看来我上一次给你的教训还不够啊！思雨，没事吧？你找死！老公，有我在，还轮不到你动手。带小鱼儿去处理伤口。玉白，今天是老爷子的七十寿宴，带这么多保镖过来干什么？鸿门宴，当然要有备而来。你私家的事，我们待会儿再说。先把这三个跳梁小丑给我处理了，四爷，我教育自家的女儿，好像跟您没什么关系吧？我上次给你说的话，这么快就忘了。万星，他偷了李德全的寿礼呀、啊，这事怎么跟私家交代啊？啊？这我能证明，肖万星根本就没有关系。这我能证明，商晚星根本就没有东西。这人怎么看你眼熟啊？哪儿来的小瘪三儿也敢在这儿撒野？我看你这浑身上下，从里到外加在一起，也不超过五百块吧？这一看呀，就是不好好工作的穷光蛋，还不快给我滚！闭嘴！他可是齐老爷的孙子。全球最年轻的首富，什么？齐少，齐少，哎，您大人有大量啊，别跟这两个蠢货一般见识啊！蠢货，我看他们聪明的很啊，连四爷都敢戏弄，给我带去！是他，就是他指使我偷换玉牌的。你胡说！我没胡说，这张卡上的二十万就是他一才给我的。你你个小贱，你竟敢诬陷我！想打死你！哎
！啊！放开我！放开我！你们你们干什么？哎哎！起上！起上！起上！您不能只听着一个穷鬼的一面之词吧？这不光有人证，我还有物证。小白白，再给你看点不一样的东西啊！人证物证俱在，你还有什么好说的？这，这是不是假的、啊？还不承认？来人，把他的衣服给我扒了。找。啊啊啊！别别别碰我！他身上没钱，难道在你身上？对了，要不连你也扫一下？来人！不要！不要！不要！孙玉白，你你疯了你，还不赶快住手！我疯没疯？应该问问你的亲戚，问问他都干了什么。商家，还想消失？哎，小白白，我就喜欢你这种霸道的感觉。是的，四爷，四爷，四爷，你你是你饶我们一命一次吧，四爷。放你。说，谁指使你干的？没人指使。你打探受理，伪造赝品，还同服务员调包。做这些什么企图都没有，就为了陷害你女儿。你打探受理，伪造赝品，同服务员调包，做这些什么企图都没有，就为了陷害你女儿。这，这，哎呀，小白白，跟他们废什么话呀？直接弄就完了，是不是？我们可都是受了你们的指使、啊，你可不能袖手旁观啊！还瞅我什么？这跟我有什么关系？李总，当初可都是这样。保安，把他给我轰出去！啊啊啊！不要不要不要！姓李的，你给我和谁吵啊你？李总，请给我滚蛋！现在该算算我们的账了。四一白，今天是你爷爷七十大寿。你却来砸场子，是想气死你爷爷吗？就是，这五年来，你对私家不闻不问，凭什么继续做私事的总裁？你呀，还是趁早让出私事总裁的位置吧。爷爷，您觉得呢？玉白，你腿脚不方便，若愚又小，你就专心照顾他好了。公司的事儿。你就不用操心了，就让李德全出任总裁吧。<笑>李德全，杀人犯原来也有资格做私事的总裁吗？这说什么？说我杀人？有证据吗？拿不出证据，我们就告你诽谤。谁说我没有证据了？什么？李白知道你给他下毒的事情了？应该啊，要不然我已经交到五倍了，一定是他，还半路杀出来这么多钱。去查查他的底细，你把他赶走。你你哪来的东西？怎么样？没话说了吧？杀人未遂。我是不是应该报警了？哼、嗯，好大的胆子！我的儿子什么品行，我能不知道？你伪造录音，企图利剑私家，是何虚心？真行，亏得都能说成法律。不知悔改，来人，把他的双臂拿断！
是主角。以此为鉴，我看谁还敢！我看谁敢！玉梅，你糊涂了你啊！还护着这个女人？我信他。这个女人给你灌了什么迷魂汤了？连爷爷的话都不听了。哎，来人！即刻发出通知，司玉白病重，即刻由李德全接管仲裁一职。我看谁敢把玉白赶出私事、呃。哎呀，姐姐，您怎么来了？您的身体……呃、哎呀，什么阿猫狗的，都跟我成姐妹，上不了台面的东西，你也配？你不是在住院吗？你来这干什么呀？我要再不来呀，我孙子就被这些人给害死了。你别听一面之词，这不，玉白不是都好好的吗？哼，李恒远呀，李恒远，你还真是养不熟的白眼狼。当年你一穷二白的时候入赘私家，可你野心勃勃，狼子野心，贪占私家财产，还包养这个戏子，生下两个孽种。哎呀！这都什么时候的事了，你还提这个？你你是不是巴不得我早点死？五年前，慕白夫妇车祸身亡，玉白也双腿受伤。你以为机会来了，你架空玉白摊在私事？原来小云儿的父母是车祸身亡，可这又和四叶有什么关系？为什么这么内疚？嗯这么多苦心，我没好好养小鱼儿，也成了玉白的绊脚石。他处处挂念着我，才受你们牵制。今天我就帮他清理门户。你能把我们怎么样？玉白，这么多年他们苦心钻营，到底是烂娘糊不上墙。他们只有私事的百分之二十，我手里有百分之三十。我依然是私事的大王，我马上就召开股东大会，就把他赶出私事。<笑>我还以为出什么大招呢，原来是补战鼓啊！爸，您果然猜的不错。<笑>这么多年的夫妻，你以为我不知道你有多少股份吗？说什么？我们这些年啊，一直暗中买入私事的股份。现在我们已经占股百分之四十了，怎么会这样？看来谁被谁赶出去还不一定呢。你放肆，竟敢指使下属打掌柜！不好意思啊，放肆过来。而且，在我眼里，从来不是掌柜。你这是斗不过我们，要动粗啊！和我斗是吧？我奉陪到底。抛售私事所有股票，做空公司，让私事立刻破产。真的还挺像做空私事，白日做梦吧你！哼，别的不说。我私氏集团马上要和全球首富集团的星耀集团签订长期合作，并且这个项目是我一直盯着。如果签订合同下来的话，我私氏集团将会成为全国首富。你提醒我了，通知下去，停止星耀和私氏的一切合作。另外，放出消息，谁再和私氏合作，就是与星耀为敌，等着破产吧。是，这样。哼哼，先是要做空私事股票，现在还要断了私事跟新药的合作。玉白，你不是想告诉我，你就是新药的董事长，那位从未谋面的世界首富吧？<笑>哎呀，笑话！世界首富怎么可能是个摊子啊？<笑>哎，我这暴脾气啊！这老虎不发威，你们真当他是 Hello Kitty 啊？啊
可是，呃，小西西啊，你要对玉白这有点信心啊。玉白，你闹够了没有？这既然大家都不信的话，那不妨就把古诗图给调出来，一看便知。嗯。小西小，你可不要随便问这男人行不行啊！啊，总得让子弹飞一会儿。这啊！啊！这这什么？提到你四肢前所有的合作，快！喂！啊！好的好的，我马上回去，马上回去。这这，别走啊！我们还有新药集团的百亿合同呢。哎呀，你，哎，喂，李总，新药同志停止与我们一切合作，其他公司闻风而动，纷纷提出解约。再加上今天股市的大幅波动，如果没有五十亿现金流注入，是，今天就会破产。怎么会这样？这现在知道怕了，完了！哼，你你真是星耀总裁，全球首富。这你以为呢？司氏这五年来能一跃成为海城的首富，可都是玉白暗中一手扶持起来的。否则，就凭你们这几个臭皮匠，还真以为？能赛过诸葛亮啊！玉白，玉白，你不能眼看着四世就这么破产了吧？原本四世没有上市的实力，但非要以武服险，那我只好利用规则，置于死地了。五十亿对你来说九牛一毛，四玉白，求求你，求求你，你救救四世吧！哎呀，姐姐，四世可是你的祖产，你总不能眼睁睁看着他被毁灭吧？糟了，老夫人要是心软了，可就不妙了。他已经不幸死了，李白，奶奶从小就教过你，斩草要除根。是，奶奶。够了，不用去求他们。我离很远，不吃这绝类之食。哟呵，你软饭硬吃这么多年，你还真有骨气啊你！啊，你你你你你你你,你,你气死我了！气死你！这些年，我能把四十一个二流世家发展成为海城首富，靠的是什么？靠的是我自己的实力。你们三个都给我起来，起来！四世没有了算什么？我还有其他的资产。只要我们人在，再过十年，我一定能够东山再起。谁说你还有人了？你什么意思啊？你们该不会以为？李德全和李慎秋给四爷下毒的事儿，只有陆毅一个证据。刘刘婶，你怎么在这儿？哎、四爷帮刘的下雨，你怎么认识？不认识，不认识。李李小姐，你怎么不认识我了？你不是和你哥哥一起让我给四爷下毒吗？你这，你血口喷人！你四爷，这两年来，他们用我儿子的药费胁迫我，让我在您的汤里下毒。这是他们亲自给我的药。这上面一定有他们的指纹。四
四爷爷已经把我儿子送到国外去治疗了，我也没有任何后顾之忧了。接下来，我就去自首赎罪了。我去！蓄意谋杀，转移资产，你们俩这辈子还出得来吗？带走，我们你。就说，当初我跟小鱼儿被绑架的时候，你是站着来救我们的，你为什么骗我？我没有骗你。五年前，我的腿确实受了伤，但现在好了。那，你为什么坐轮椅？懒得走路。现在先别说这些，你的伤怎么样？小意思。回去再说。司老夫人、司爷、齐少，好久不见。鬼鬼呀、啊、你,你、啊！这个是谁？怎么看着这么眼熟？妈妈，你是小鱼儿的妈妈。妈妈。小鱼儿，你认错人了。我不是你妈妈，我是你的小姨。齐少，您认错人了。这是我的小女儿菲菲，不是死去的芳芳。之前在慕白，呃，和芳芳的婚礼上见过。这一晃这么多年，他们姐妹俩长得太像了。姨，喂、哎，哎呦。你这么喜欢姨姨呀、啊？啊，那让姨姨陪你一起住，好不好啊？好，陪姨一起住、啊。<笑>这恐怕不太方便吧？司老夫人，小鱼儿是我姐姐唯一的孩子，我想要是姐姐还在的话，她也希望我和孩子多亲近亲近吧。是啊，玉白，你决定吧。也好。谢谢四爷，那我明天就搬过去。嗯。我们回吧，小月。司玉白，想不到你居然是星耀总裁，全球首富，我一定要得到。哎，玉白，我怎么感觉我背后这冷飕飕的呀？看袁菲菲的眼神，恨不得把你给生吞了。哎，你可……小心点儿，别让小仙仙误会了呀！啊，这个李德全下手可真够狠，伤晚心啊，伤晚心！当时怎么脑子一抽就冲上去了呢？这亏的是砸的肩膀，这要是砸的脑袋，这岂不交代在这儿了？难道我真的喜欢上思言了？可他是怎么想的呀？进，我来给你上药。언제부터인지그대를보면
你猜呢？不管怎样，今天多亏了你，否则……否则，你脑袋就开花了。算上上次中毒，我可是救了你两次了。你要怎么报答？你想怎么报答？四月的心意，试一下子就知道了。救命之恩，当然要以身相许了。四月，你没想到你天天坐轮椅。这胸肌一样的挺不错呀，这时候看，穿衣显瘦，万一有肉啊！下来，我不。思叶，你耳朵怎么红了？害羞了？小阿姐，知道两梦的后果是什么？什么后果？ Oh, every time I see you, could I know the truth in my heart? 자꾸가슴이또소리여와내우명이죠세상끝이라도지켜주고싶은단한사랑오나마에그대四爷，我忘告诉你，我来例假。四爷，别忘了你答应我，以身相许喽。哎，小夏，你把玉白给偷了？他怎么逃的比兔崽快？小夏，明天袁菲菲可就要搬进来了，你可一定要看住，千万别让这个小妖精把玉白这个唐僧肉给吃了呀！他不吃人就不错，不过吧，就袁菲菲这张脸，玉白看见。不做噩梦就不错了。五年前到底发生了什么事，会让思念到现在都放不下？二、啊、爷，李德全篡夺四氏集团的计划失败了。怎么回事？司玉白其实是星耀集团的总裁，这五年来一直屈就在私家，就是为了引李德全等人上钩。然后一举歼灭，而且司玉白身边突然出现了上晚星，非常难缠。继续监视，有请高司上来。是。上晚星。啊！我打不过你，打不过你。哎呀，我。小鱼。小鱼。有没有想小姨啊？想了。嗯，四爷，这位是王嫂，一手把我和姐姐带大的。她精通药膳，我妈看小鱼儿太瘦弱了，所以特意让王嫂过来照顾小鱼儿。谢谢四爷，那以后小鱼儿的三餐就由王嫂负责了。我们先上去收拾东西，去吧。走吧，王嫂。
来，小鱼儿，尝尝王嫂专门为你熬的汤。等一下，这汤有问题。你胡说什么？这汤怎么会有问题啊？有没有问题，咽下不就知道了？你的意思是我要害小鱼儿？我可是他亲小姨，你算什么东西？你可以在我这儿指手画脚。反应这么大，被我说中了。你，思爷，你倒是说句话呀！思爷，别忘了刘婶的事。咽一下。怎么会？思爷，人家才刚过来，就有人诬陷我，你可要说句公道话。我有证据能够证明这套有问题。谁指使你干的？思爷，你误会了。思爷，我是冤枉的。我没有给小少爷下，我下的是山药粉，不信我吃给你看。邵<笑>万兴，你好歹有心思，居然暗中监视我，你是想把我赶出去，好独占小鱼儿吗？我没有，四爷。够了，今晚的事，既然是我，就到此为止，以后不要再提，吃饭。快去开车！上万星，跟我斗！四爷是我的。张小姐，你醒了？我怎么了？张小姐，你花生过敏了，幸亏四爷及时把你送到医院，否则就出大事了。花生，厨房知道我花生过敏，这么长时间从没弄错，为什么偏偏是今天？难道是林飞飞搞的鬼？他这么做的目的是什么？四爷人呢？袁小姐打电话说小少爷哭个不停，四爷就先回去了。咋了？四爷。头就在。Look up with someone to satisfy my craving for love. Su Ye. 怎么样？果然如袁夫人所料，那个商婉星啊，偷摸监视我，故意让他拍下我小少爷和汤米家药。等他走后，给他的汤里加了花生粉，他花生过敏，这一次啊，不死也得拖走去。四爷那里呢？哦，给四爷涂在了筷子上。银针根本就验不出来，那是国外最新型的。虽然气效慢，但是药效猛，打镇定剂也不管用，必须得。邵婉清，真以为自己会点医术就天下无敌了？这一次，看你怎么。等明天一早，我妈和司老夫人过来，看到我们两个在床上，你想不娶我？四
四爷，四爷，我。我喜欢穿高跟鞋，这个怎么了？不行，是我四爷。嗯。呜呼呼，为你住的早，一。Look at someone to satisfy my Lauferin,首宴那天呐,那小鱼儿不知道有多喜欢菲菲了。是啊,毕竟是血脉至亲嘛。嗯,哎呀,我看不如让菲菲嫁给四爷。哎呀,这游艺嘛,变成亲
，袁夫人，走。这怎么是你？菲菲呢？啊？妈！哎呀！菲菲，哎呀，哎呀，怎么了你呀？袁小姐是因为淋了一夜的冷水，导致肺炎高烧，需要去住院治疗。菲菲，怎么样啊？啊，这好好的一个人，这这昨晚在四爷那儿住了一晚，怎么就成这样了？袁夫人，您别着急，抓紧时间治病要紧。妈，哎呀，菲菲，你你怎么样了？啊，你你跟妈说啊，昨天晚上他怎么欺负你了？你别怕，有四老夫人给你冻住啊。妈。昨天四爷不舒服，我去照顾他，然后，然后他就。严夫人，您别着急，这玉白呀、啊、一定会负责到底的。啊，下个月十六号就叫他们举行婚礼。啊，我不去。你说什么？什么？昨晚我根本没有碰到。四爷，你怎么能说出这种话？啊，我们家闺女这好好的、清清白白的好姑娘啊，她还能赖你不成啊？你有什么证据？我就是证据。思妍昨天晚上一直和我待在一起，根本没有碰过袁小姐。哎呀，你这个小狐狸，还敢跑到这儿来来叫嚣！哎呦，以为四爷睡了你，你就能飞到枝头当凤凰了？我呸！你做梦！你这种小。老娘我见得多了，哼！你你赶紧给我滚出去，走，我对你不客气。听听听听，这哪是豪门夫人说出来的话呀？这妓院老鸨都没有你妈的糟。你你你你！而且袁小姐昨天明明是自己一个人淋了一晚上的水，刚才医生也都说了，你们没有听到吗？这我的确是在浴室淋了一晚上的水，可是可是在那之前，我和四爷在浴室。尚小姐昨天明明过敏，送去医院救治了，怎么给四爷做证明啊？你是说四爷先去找了你，然后又和我？你也太高估他了吧！想要证明四爷昨天晚上有没有碰过袁小姐，也不是没有办法。什么办法？袁夫人不是说袁小姐在昨天晚上之前还清清白白？那咱们就验证一下，看袁小姐是否还是完璧之身。如果不是，又是什么时候不是的？你，你个小不，我撕了你的嘴！我，哎呀，哎呀，尚小姐，你先是污蔑我给小鱼儿下药，现在又如此羞辱我，你到底安的什么心？真以为我中了迷药之后什么都不知道吗？说起来，你为什么知道我中了迷药？又为什么半夜穿着睡衣到我的房间？这些事情难道袁小姐不打算解释一下吗？哎呀，这这这，又是一哭二闹三上吊，就没有别的招了？这招怎么样啊？
，是吧？来，老娘还没有放心，住手啊！哎呀，姐姐，你要是在天有灵，就看看我们和爸爸被私家人欺负成什么样子了。闭嘴！玉白，少小姐的性格乖张，脾气暴躁，不时又在小鱼儿身边。奶奶，婉清她不是不讲道理的人，难道您忘了，她上次在医院救过你？一码是一码，救我我感激她，但是慕白只有一个骨血，我不能让她给带歪了。老夫人，你说的对啊！就这种有娘生没娘养，怎么敢把小鱼儿放到他身边呢？是皮痒欠揍是吧？住手！李白，少将就准备一千万，让他立刻马上走。不用了，死也别忘了欠我的工资。李白。三天后，你跟菲菲订婚。下个月十六号，你们结婚，赶快去抓紧时间准备一下了。<笑>谢谢老夫人。我说了，不会娶她。你，李白，你忘了你弟弟？弟妹是怎么死的吗？我们私家欠袁家一条命。奶奶。不用您提醒我，我也不会忘记他们因我而死。只是晚星，我不能没有他。昨晚的事，我一定会查清楚。何元一马上给我滚回来！苏玉白这个白眼娃，居然帮着外人欺负我，我当初就不应该救他。虽然来的正好。把我那一个亿的工资给我，我马上就走。你先别走，昨晚的事我会查清楚。<笑>你奶奶不是让我走吗？我死来在这干什么？那我呢？你不是说我是你的吗？我什么时候说你是我的了？老夫妻再怎么样，也轮到你来评头论足。他可是我的，我是说你是我的金主。你要是出事了。我找谁去要那一个亿？你救我，对我好，就是为了钱。不然呢？你睡完就想好，门都没有。从今天起，你休想再踏出这个别墅一步。还想关我？他们哪回啊？这个红他居然向着袁菲菲。那个，哎，小姐姐，你先消消气。你知道小鱼儿的父母是怎么死的吗？不是五年前一起出车祸了吗？这五年前吧，玉白回国，嗯，他弟弟带着怀孕的袁芳芳去机场接机的路上，遭遇仇家追杀，发生连环车祸。这道路堵塞，玉白苦等救援不到，只能用汽车碎片抛开怀孕的袁芳芳，取出小鱼儿。什么？玉白受罪受伤，背着小鱼儿爬了一夜，第二天才获救。慕白的尸体都没有找到，救援人员判断，应该是汽车爆炸时把尸体炸飞了，掉入了海里。从那以后，私家那群人。就虎视眈眈，小鱼儿吧，自闭不说话，私家老夫人重病在身，玉白每天活得像个行尸走肉一样，直到你出现，他才有人气。我，你是唯一一个能带他走出来的人，你对他稍微有一点耐心，啊。都说了，我会查清楚，也非要走。
四爷，这生小姐是不是吃醋了？吃醋啊！四爷，大郎，你不相信袁小姐的话，也不反对老夫人的话，商小姐肯定吃醋。有道理。朋友们，女人嘛，她要哄嘛。投其所好，商小姐喜欢什么？想一想。一年工资一个亿，拿笔来。四爷来的正好，把我那一个亿的工资给我，我马上就走。他好像很喜欢钱，那太好办了。四爷，你最擅长。多少回事？呃，这个普通人嘛，就发个五二零啊，一三一四的红包。这你都不懂，我爱你，一生一世嘛。他都不好。哎。你这么晚，这来找小星星，想干嘛呀？啊？哎，这什么东西啊？一个亿的支票，给小星星的。你不是喜欢钱吗？这些，先拿着用。四爷可真是够大方的呀，这钱都够我包养十个八个帅哥了。哎，敢？那你凭什么认为这些钱可以收买我？哎哎哎哎哎给你出的主意啊？原因啊？你可真是找了个好师傅呀！这忙我可帮不了啊，你自求多福吧！啊，我先别动啊，帮我查个事儿。二爷，老夫人要安排思雨白和袁菲菲联姻，但是。思雨白似乎不同意，他当然不会同意。他怎么敢天天面对着袁菲菲那张脸？不要。继续解释。哎呀，嗯、你要死啊你呀！走路也不看着点儿。呃，不是，我们也没点外卖呀。啊，怎么随便进来呀？哎，你该不会是小偷吧？来人，抓抓小偷！嗨、嗯，那个您误会了，我是那个司先生下单来送花的。哦，对了，呃，先生您回来了，那个麻烦您您先生。嗯，先生，一点规矩都没有，穷鬼！这房间没人，你也敢随便进？要丢了东西，你赔得起吗？
啊，这是呃，那个您叫谁？哈、啊，我去，吓死宝宝了！这袁老夫人怎么像个泼妇一样啊？你被发现了，我就说偷完窃听器的事，随便找个脸生保镖去就行了。你非要亲自去，露馅了吧？你赌什么呀，本少爷？懂小吧？就有一个特工，可是我爷爷不让，这好不容易一次机会，我怎么能错过呢？哟，切！你放心吧，本少爷出马，绝对不可能出错的。听听袁菲菲和老夫人能说什么？来来来，来，菲菲呀，你好好休息啊！明天就是你和四爷的订婚宴。妈，你就放心吧，等我嫁给四爷以后，我一定会好好照顾小鱼儿的。啊，我放心，你可是小鱼儿的亲小鱼，可不是那外面啊不三不四的假借小鱼儿接近四爷的那些个小贱人。妈，可是四爷好像很在意商小姐。哎呀，男人嘛。都是馋嘴的猫，哎呀，偷吃两口，尝尝鲜罢了。这不，又回心转意了吗？我给这花儿加点水。嗯，完了，窃听器被破坏了吗？这我也来不及安装新的了呀。那玉白不会真的和袁菲菲去结婚吧？嗯。哎，来来来来来。喂。好的，把他带过来。感谢各位今天来参加玉白跟菲菲的订婚宴。恭喜恭喜！玉白，我说了，我不同意这么回事。你连奶奶的话都不听了吗？老夫人，您别生气啊，您身体不好。四爷，您就听了老夫人的安排吧。奶奶，您先见个人，再做决定。带进来。这位王嫂是袁家的佣人，跟着袁小姐进入到了四爷家里。可是当晚，商小姐就误食花生过敏住院了，而且四爷也被人下了迷药。这到底是怎么回事？你自己说吧。是，是袁夫人和袁小姐指使我干的。你胡说！王嫂，我们袁家待你不薄，你怎么能血口喷人呢？王嫂。你居然帮着私家他们来对付我们，你良心何在呀？啊，他们给了你多少钱呢？袁夫人就别跟我提良心了，你出一百万，让我替儿小姐下的时候，你怎么不摸摸自己的良心呀、啊？你你，四爷一出手就是两千万，你说我怎么选？你果然为了钱，我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！傻兔子！看看，任何东西都有一个价，买不到就是钱没给够。四爷英明，你不是都只会撒钱吗？老夫人，这种人为了钱，什么话都说得出口
，他的话不能信。这，我有证据。二小姐，你和夫人让我做的那些害人的勾当，我当然要留一手了。思雅那天的情况给四月妖啊吐在了筷子上，明真根本就验不出来那是国外最新型的迷药。宝门千金竟然用如此下毒的手段，你怎么配得上四爷？菲菲，你真的这么干了？我，哎，哎呀，老夫人，这这这都是我一时糊涂犯的错，菲菲都是我给逼的啊！这被逼无奈。不见得吧？啊，齐少，你怎么来了？你今天不送外卖了？难道我昨天被认出来了？齐<笑>少、嗯，你就省省吧啊！就你那化妆技术啊，除非人家瞎了眼了，否则谁认不出来你呀、啊？哎，不许你严肃点。到底要说什么？我这儿啊，也有一段录音。就你放在花里那个窃听器，早就被我砸，真以为你能录到？这谁说的？就一个窃听器的啊？什么？想抓老娘的把柄？老公，妈。我看还是赶紧把钱给王嫂，把他打发走吧。给四姨和尚晚清下药的事儿，绝对有人知道。可是那个小贱人真扣就要两百万，给他。等我和四爷结了婚，我有办法拿下星耀。到时候别说是两百万，两百都是九牛一毛。妈，听。现在想起来了，需要我放出来吗？我，哎，这这，我我我这个我这，我的手机，你，我看你放什么？哼。哎，这重要的东西，它都是有备份的。呃，我这儿还有，要不你再接着砸啊？哎。啊！你还有什么要说的吗？奶奶，现在您还执意让我娶燕菲菲吗？我年龄大了，你自己看着办吧。哎，老夫人，您不能不管呀、啊！是啊，老夫人，您难道要让？万星那个小贱人，这这照顾那个小鱼儿啊，就是那个在寿宴上大把肚子的张万星。就算袁小姐品行不端，配不上四爷，那张万星就能配上。就是就是，不如我介绍四爷和我外甥女认识一下。够了，我娶谁还轮不到你们指手画脚。今后再听到有人在背后飞一把钱，我就让他从海城。彻底消失。伯伯好帅，这才是妈祖的味儿。<笑>我都说了，要对玉白掌心见，他对你啊可是老房子着火，是不是啊？今天啊，既然大家都来了，都别白跑呀，就当这样，是玉白和小星星的订婚宴。玉白和小星星今天订婚，下个月十六号结婚，怎么样？可以吗？哪有你这样的订婚宴坏人，一点诚意都没有？谁说坏人了？至始至终，这都是我们俩。<笑>
行，因为你嫁给我。屎壳郎的鸽子蛋，这姑娘为什么是我们同？哎，我靠！世界首富的求婚视频，这要是挂在我的等手账号上，我就成网红了。闭嘴！我们注定的 love falling， 多拉的不离你口令，还有那不说我不说却被轰迷，带领着那个女能级，抵抗着那个满能级。哎，上来行，你给我等着，你给我等着。大爷，袁家人逼婚失败，肆意摆在订婚宴上临时换人，改为和邵婉星订婚，婚礼定在下个月十六号。袁家人不会善罢甘休，加紧监视。是。婚期定的这么紧，看来真喜欢这个邵婉星啊。大哥呀，大哥。我是不是该跟你整个新婚合同呀？你把这个签一下。这是什么？婚前协议。果然我们是贼多，何况自己还是世界首富。反正我穷的叮当响，千种气，谁怕谁？什么？你把所有财产都转给我了？就当是聘礼，正好你也喜欢钱。你说，你这么乖，该怎么奖励你啊？我这个人就是这么乖，这个人就是这么乖。星星，我答应今天带我去游乐园的。小李二瓜，那我们走吧。嗯，四爷也乖，记得忙完工作来游乐园找我。把我们家门锁全部换了，立刻马上！二爷，小孩还有马呢。这么小的孩子，把嘴堵上，你出事了。用你多嘴，钱不想要了吧？行，你是老板，你说了算。吵死了！这俩人，你准备怎么处理啊？一千万，烧了。先给你五百万，事成之后再给你五百万。够狠，那这个小的呢？一起吧。他这么带劲儿，直接招了，太可惜了。不如嘿嘿，就你小子贵主意多啊！拿着，哎哎，来，您先来。
没有搞错吧？就你这只胆子，还许别人绑架！走吧，走人抓到了吗？嗯，抓到了。阿姨，先走吧。小帅以后再来就好，有了时间。走，阿姨，阿姨，快走啊！快行，快行，快行，快行。是袁菲菲花了一千万雇了他们三个，绑架和杀害尚小姐还有小少爷。袁菲菲，人呢？没找到，也一直没回袁家。继续找，还有那两个绑匪，找到了，再来见我。是，四爷，来袁家了。袁家这些年，靠着小鱼儿，盼着新药，赚得盆满满，顺风顺水。停止下去，停止辛劳和人家的契合，让他们自生自灭。是，四爷。小云，你醒了，感觉怎么样？放心吧，小云没事。你是怎么那么快就找到了我？自从小鱼儿上次被绑架后，我就在他经常待的项链里面把它定为妻。对了，是袁菲菲雇人绑架我和小鱼儿的。我知道，我已经派人去抓他了。这次，绝不会再姑息案件。那，你抓到想带走小鱼儿的人了吗？你是说，绑匪吗？不是，除了绑匪。还有个人想带走小鱼儿，我当时意识不清楚，隐约只看到穿着黑色衣服，脸上有根长长的发。先躺下，这些事我处理，先好好休息。身体恢复了。小袁怎么样？四爷，你放心吧，小少爷没事儿，就是最近总爱画画，画了好多张了。小袁，你告诉我，嗯、画的什么？爸爸。四爷，最近小少爷一直画的就是这个男人。这就放心了，都想着。难道？姐夫，你没死啊？你以为我死了，所以就敢
随便伤害我儿子？没有。没有。老实交代，小兵，都是这，他指着我干的。你胡说！我没有胡说，我有转案记录。都带下去，处理了吗？饶命而已，都是指使的。他要把你小孩杀了。你闭嘴！走。这不，南菲菲，小鱼儿可是你亲儿子，你怎么敢有亲儿子呢？我没有，这不，你听我说，我没有。说，你不是想夺回小鱼吗？我，我可以帮你。说，咱不怕。小鱼儿他先天自闭，除了邵婉晴和四爷。他只认我，我可以帮你把他骗出来，交给你情况。你以为你顶着你姐的脸就可以迷惑我？啊！来人，把他给我拖下去，把他的脸给我划花。姐夫，不准他有方方的脸。姐夫，你想要我姐？姐夫。阿姨，通过这次事情，司玉白一定会加强保护措施，再加上小少爷的情况特殊，我们恐怕一时半会儿很难把他抢回来。不允许外人，我这个父亲怎么行了？哥，好久不见了。四爷，这是婚礼请柬，请您看一下。这个，这个，这个呢？那就这个吧。好的，明天上午您和商小姐去试穿婚纱，中午去试试婚宴菜品，下午去彩排婚礼流程，晚上。大壮，结婚怎么这么麻烦呀、啊？这么没必要，能省就省吧。张小姐，这已经是四爷特意叮嘱过后节省过的流程了，不能再省了。啊，这么麻烦，我不想结了。四爷，你没听错。带着小鱼儿一起和我去南园。奶奶，终于回来了。终于见到你了，回来了，回来了！哎，玉白，你快看谁回来了！哥，好久不见。慕白，哥，是我。这些年你去哪儿了？你怎么才回来？你的脸……当年我被爆炸的双击波震到海里，被蚀过的渔船救起。但是因为脑部受了重伤，失忆了，这段时间刚恢复过来，所以就回来了。这就是四爷的弟弟，怎么感觉在哪见过？回来就好，回来就好，刚好呀，你哥要结婚了，哎，咱们一家人也算团圆了，只是、啊、可惜了芳芳。奶奶，过去的事情就不要再提了，还得多亏了我哥。帮我把小鱼儿救回来，我就已经很感激了。是是是，说的对。来，小鱼儿，快，这是你爸爸。嗯、小鱼儿，我是爸爸。来，坏人走开。我，我不是坏人，我我是爸爸。小鱼儿，来。啊、二爷，那个小鱼儿怕生，你别心急，过段时间就好了。是，嫂子说的对。啊、哦。我跟你大哥还没有结婚。啊啊啊！很快，到时候我一定准备一份新婚大礼。只不过，我现在一穷二白，怕什么都给不了。你放心，私事破产了，哎，奶奶名下有星耀公司的股份，全部转给你。一白，你同意吧
，我没有意见，我的股份留给婉清了，你问问他吧。我就是挂个名而已，你们看我干嘛？我没意见。哎呀，太好了，这婉欣就是懂事儿。我们一白娶了你呀、啊，是他的福气。谢谢嫂子。哎，来来来。四玉白竟然把星耀的股份全转给他，那除掉四玉白还拿不到星耀，那就只能先除掉邵婉欣了。哥，到时候你们结婚的时候，我一定给你准备一份让你终身难忘的新婚大礼。你回来了就好，啊，回来了。嗯、我怎么总觉得你弟弟怪怪的？放心，我们白他是一个很温柔的人。从小到大，他都一直笑脸相迎。这些年，他在外面吃了很多苦，刚刚回来，可能有些不适应。有我在，你什么都不用操心，你就安安心心做我的新娘。嗯、这马上就要出发举行婚礼仪式了，嫂子怎么还没来？喂，四爷，婚车被撞了，商小姐正送往医院抢救。哟，真死了！你先出去，让我自己待一会哥，你现在心情怎么样？一定很痛苦吧？别说了，既然你那么爱大嫂，不如就下去陪陪她吧。啊，我，你，这，原来你早有准备。为什么要这么做？你还有脸问我为什么？从小到大。你事事告我一头，你是父母奶奶的骄傲，是振兴私事的希望，而我呢，我就是一个残次品，处处遭人嫌弃，成人以后甚至不让我参加私事的工作。你从小就体弱多病，奶奶希望你平平安安当一个富贵仙人。借口，都是借口。你不就是害怕我抢了你嫂子的名声？行，我不抢。我只想和芳芳过上我们爱我的日子。芳芳很爱我，她从来不会嫌弃我。我们的孩子马上就要出生，我们会是很幸福的一家三口。可是这一切的一切，都被你给毁了。要不是因为，要不是因为你得罪了那帮人，我们也不会遭遇车祸。你为什么？你为什么要跑步去孩子？为什么？是你害死了爸爸，我，我要你！你是不是早就想我死了？你差点献给他们中国的银雀花，是不是就是你二人送的？哼，你得全部的中国花，他能管他什么事？两年了都没把你当死，我只能帮他。今天却是因为而死，但这不是你杀人的理由。袁菲菲的尸体找到了，两个绑匪的尸体也找到了，你派人去撞婚车的人。也已经被捕了，等着法律的审判吧。死玉白，死玉白，我死你，我死，我死你，死玉白。
。思雨，你要是再敢有事情啊，我就打断你的腿，让你一辈子坐轮椅。我能习惯远距离，爱总是身无有期，宁愿换个方式，至少还能遥远。